வெல்கம் பேக் டு இன்ஜினியரிங் ஓவர் டோஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா காம்பனன்ட் சீரீஸ் பிளேலிஸ்ட்ல அடுத்த வீடியோவா கெப்பாசிட்டர் பத்தி தான் கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்க போறோம் மெயினா எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த காம்பனன்ட் சீரீஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லா வீடியோஸுமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மிஸ் பண்ணாம இந்த பிளேலிஸ்டை செக் பண்ணி பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கெப்பாசிட்டர்ங்கிறது ஒரு பேசிவ் சர்க்கியூட் எலமெண்ட் இதை மெயினா எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் ஷார்ட் டைம்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது ரெண்டு மெட்டலுக்கு நடுவில் ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலை பிளேஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் கெப்பாசிட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போலாம் கெப்பாசிட்டர்ஸை டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜஸ்லையும் கெப்பாசிட்டர்ஸ்லையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இவ்வளோ கெப்பாசிட்டர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ்னால எலக்ட்ரிசிட்டியை ஷார்ட் டைம்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்டில் ஃபில்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கேமரா எடுத்துக்கலாம் அதில் வர ஃப்ளாஷ் லைட் தான் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் கெப்பாசிட்டருக்கு கேமராவில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அண்ட் சடனாக ஹை வோல்டேஜாக டெலிவர் பண்ணுறனால தான் ஃப்ளாஷ் லைட் அடிக்குது சர்க்கியூட்ல கெப்பாசிட்டரை லெட்டர் சின்னு இண்டிகேட் பண்றாங்க அண்ட் இந்த கெப்பாசிட்டரோட யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேரட் ஒரு கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதாவது கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் சி ஈக்வல் டு கியூ பை பி சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதோட யூனிட் ஃபேரட் கியூங்கிறது எவ்வளோ குழும் ஆஃப் சார்ஜ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர் பண்ணுது அதோட வேல்யூ தான் கியூ விங்கிறது கெப்பாசிட்டருக்கு தேவைப்படுற வோல்டேஜ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒன் வோல்ட் அண்ட் ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணிருக்குன்னா அது ஒன் ஃபேரடுக்கு ஈக்வல்னு சொல்றாங்க சி ஈக்வல் டு கியூ பை பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கூலும் டிவைடட் பை ஒன் வோல்ட் ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டர்னால சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வித் ஒன் வோல்டேஜ் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியுது இது ஒன் ஃபேரடுக்கு ஈக்வல்னு சொல்றோம் இப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டர்னால ஒன் வோல்ட் அண்ட் 2 கூலம்ஸ் லோட ஸ்டோர் பண்ணதுன்னா அது டூ ஃபேரடுக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும் கெப்பாசிட்டர்ஸ்ல நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு பட் ஜென்ரலா மில்லி மைக்ரோ பிக்கோ வேல்யூஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் டூ குரூப்ஸா கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு போலர் கெப்பாசிட்டர் இன்னொன்னு நான் போலர் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இந்த போலரைஸ்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ்ல டூ டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் ஒரு பின் பாசிட்டிவ் பின் இன்னொரு பின் நெகட்டிவ் பின் இந்த ரெண்டு பின்னையும் சர்க்கியூட்ல பிளேஸ் பண்ணும் போது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா பிளேஸ் பண்ணணும் இந்த பாசிட்டிவ் லாங் பின்னை சர்க்கியூட்ல ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கிற கரண்டோட பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல பிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த நெகட்டிவ் ஷார்ட் பின்னை கரண்டோட நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல பிக்ஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இதை மாத்தி நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் டேமேஜ் ஆயிரும் இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸோட கெப்பாசிட்டிவ் வேல்யூ மைக்ரோ ஃபேரட்ல இருந்து ஃபேரட் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த போலர் கெப்பாசிட்டர்ஸ மேக்சிமம் டிசி சர்க்கியூட்ஸ்க்கு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த போலர் கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஒரு சர்க்கியூட்ல இந்த டைப் கெப்பாசிட்டரோட சிம்பிளை இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க நான் போலரைஸ்ட் கெப்பாசிட்டரை சர்க்கியூட்ல எப்படினாலும் நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மாத்தி பிளேஸ் பண்ணா கூட பெருசா எந்த டேமேஜும் கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு கிடையாது இதோட சிம்பிளை இப்படி தான் சர்க்கியூட்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இந்த டைப்போட கெப்பாசிட்டிவ் வேல்யூ பிக்கோ ஃபேரட்ல இருந்து மைக்ரோ ஃபேரட் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த நான் போலரைஸ்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி ஏசி சர்க்கியூட்டுக்கு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த நான் போலரைஸ்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் செராமிக் டைப் அண்ட் மைக்ரோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கெப்பாசிட்டர்லேயே அதோட கெப்பாசிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் அதோட வோல்டேஜ் வேல்யூவையும் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கெப்பாசிட்டிவ் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த கெப்பாசிட்டர்னால எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும்னு இந்த கெப்பாசிட்டி வேல்யூவை வச்சு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வேல்யூவை வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரைக்கும் அதனால வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த வோல்டேஜ் சப்ளைவை நம்ம கொடுக்கணும் அதிகமான வோல்டேஜ் சப்ளைவை கொடுத்தோம்னா அதனால வித் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாம பர்ஸ்ட்
டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் பிளாஸ்டிக் கிளாஸ் மைக்கா அண்ட் பேப்பர் இதில் நீங்கள் எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டரோட பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் இருக்கிற இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இதை சுற்றி கண்டக்டிவ் மெட்டல் பிளேட்ஸ் உள்ளேயும் வெளியும் வச்சு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க கெப்பாசிட்டர்ஸோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டருக்கும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மெட்டல் பிளேட்டோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இதில் இருக்கிற டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலோட கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூவையும் அண்ட் இந்த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலுக்கும் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டருக்கும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ டிஃபர் ஆகுது இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவை இன்னொரு வே வச்சு ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சி ஈக்குவல் டு எப்சிலன் ஏ டிவைடட் பை டி ஏங்கிறது ஏரியா டிங்கிறது இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எப்சிலான்கிறது இந்த டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலோட கோஎஃபிஷியன்ட் கான்ஸ்டன்ட் சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒரு சர்க்கியூட்ல கெப்பாசிட்டரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்னங்கிறத ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி எக்ஸாம்பிளோட சமரைஸ் பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கியூட்ல கெப்பாசிட்டரா நைன் வோல்டேஜ் பேட்டரி சோர்ஸோட ரெசிஸ்டரையும் சேர்த்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட்ல கெப்பாசிட்டர் தான் சார்ஜை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது கெப்பாசிட்டரா பேட்டரி சோர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணோன்னே கெப்பாசிட்டர் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் கெப்பாசிட்டர்ல சார்ஜ் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டோர் ஆகிற வரைக்கும் பேட்டரியில இருந்து கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் சார்ஜ் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டோர் ஆயிடுச்சுன்னா பேட்டரியில இருந்து கண்டக்ட் பண்ற கரண்டை ஸ்டாப் பண்ணிடும் இப்போ கெப்பாசிட்டர்ல சார்ஜ் ஃபுல்லா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இந்த கெப்பாசிட்டரை சர்க்கியூட்ல இருந்து எடுத்து வேற ஒரு சர்க்கியூட்ல கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த சர்க்கியூட்ல ரெசிஸ்டர் அண்ட் எல்இடி இருக்கு கெப்பாசிட்டரை இந்த சர்க்கியூட்ல மாட்டினோடனே எல்இடி குளோவாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கெப்பாசிட்டர்ல சார்ஜ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எல்இடி குளோ ஆகுது ஒன்ஸ் கெப்பாசிட்டர்ல சார்ஜ் கம்ப்ளீட்டா ட்ரெயின் ஆனோடனே எல்இடி ஆஃப் ஆயிடுச்சு இங்க சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் டைம் ரொம்பவே ஷார்ட் பீரியட்ல நடக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டரோட டோட்டல் சார்ஜிங் டைம் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இந்த கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜிங் டைம் கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூக்கும் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூக்கும் டைரக்டா ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் ஸோ ஃபைனலி இந்த வீடியோல நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரையும் அண்ட் அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலை பத்தியும் கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோக்கு பண்ணிருக்கிற ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் க்ரோ ஆகுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை மீட் பண்றேன்